As the first light of dawn gently kissed the horizon, morning broke over our journey, a final day in this magnificent corner of the world. Today, our path led us back to Albania, to the charming Lin village and the stunning lake city of Podredek. We started our day in Tetovo, leaving Macedonia behind and as the coach wound its way towards the Lin Peninsula, I found my eyes feeling heavy, almost overwhelmed by the sheer beauty of this land, so overwhelming that my eyes could scarcely take in more. Nestled in the eastern shore of Lake Horid, Lin Village is a hidden gem known for its breathtaking natural beauty and deep historical roots. As we neared Lin, the landscape gradually unfolded into a serene panorama of verdant hills and tranquil waters. The village, with its traditional Macedonian houses and winding streets, seemed to meld seamlessly with the surroundings. প্রায় সাতশত মিটার উঁচুতে আলবেনিয়ার একদম শেষ প্রান্তে লিন পেনিনসুলা সেক্রেট স্টেপসের ষষ্ঠ দিনের দ্বিতীয় অংশে আমরা এই পেনিনসুলাকে আবিষ্কার করব ইনশাআল্লাহ দেখব ঘুরে এর এক পাশে আছে ছোট্ট একটা মোজাইক চার্চ হাজার বছর পুরনো সাথে আছে ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় খনন করা বাংকার আর পিছনে বিস্তৃত লেক অরেদ লেক অরেদ মেসিডোনিয়া এবং আলবেনিয়াকে দুই ভাগ করেছে তার মাঝখান দিয়ে মূলত সীমান্ত আমার পিছনে যে পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছেন সেটা ম্যাসিডোনিয়া আর আমার সঙ্গে এটুকু অংশ পুরোটাই আলবেনিয়া আমরা আজকে শেষ দিনে একটু রিল্যাক্সিং সময় কাটানোর জন্যই মূলত এই জায়গাটাকে বেছে নিয়েছি আমাদের সঙ্গে পরিবারগুলো গত পাঁচ দিন আলবেনিয়া কসেবো ম্যাসিডোনিয়ার অন্তত তেরো থেকে চোদ্দোটা স্পট আমরা দেখেছি যেখানে আমরা শিখেছি হিস্ট্রি আমরা জেনেছি অটোমান সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা আমরা দেখেছি তাদের বিভিন্ন রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা দেখেছি সুলতান মুরাদ ওয়ানের সেই বিখ্যাত মিউজিয়াম এবং যেখান থেকে তিনি যুদ্ধ শুরু করেছিলেন স্টোন ব্রিজ আজকে সকালে আমরা ম্যাসিডোনিয়া থেকে জার্নি করে আলবিনিয়ার এই লিন পেনিনসুলাতে এসছি আমাদের মূল পরিদর্শনের স্থান ছিল এই মোজাইক এই লিন পেনিনসুলা এবং এই বিস্তৃত লেখে পরিবারগুলোর জন্য বোটিংয়ের আয়োজন করা আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমাদের শেষ বেলায় ষষ্ঠ দিনের সেক্টর স্টেপসের আর কি বাকি আছে সেটা দেখানোর জন্য Lake Orid, a true natural wonder, stretched out before us like a mirror, its crystal clear waters reflecting the towering mountains and azure sky above. One of Europe's oldest and deepest lakes, Lake Orid has played a central role in the region's history and culture for centuries. As we took in the site, it became clear why this place has been cherished by countless generations. There was one more adventure awaiting us the journey to the ancient mosaic church. This required a hike up the mountain, a challenge only a few of us were able to take on. As we climbed, the view of the mountain became increasingly glamorous, each step offering a more divine perspective on the landscape below. From the summit, we could see Lake Orid, its waters marking the natural border between Albania and Macedonia, a sight that was nothing short of spectacular. Pray. দেড় হাজার বছর পুরনো এই চার্চ আলবেনিয়ার লিন পেনিনসুলায় এই জায়গাটায় মোজাইক চার্চ বিশ্ববিখ্যাত সেক্রেট স্টেপসের মূল বিষয় ছিল কিছু হিস্ট্রি হেরিটেজ এবং কালচার লার্ন করা এর মাধ্যমে আমরা দেড় হাজার পুরনো দেড় হাজার বছর পুরনো ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আসতে পারছে তাদের কনস্ট্রাকশান তারা কেন এই জায়গাটা পছন্দ করে ফেলেছিল এত উপরে প্রায় সাড়ে সাতশো মিটার উপরে কেন একটা জনবসতি থেকে তাদের একটা তীর্থস্থান বানাতে হয়েছিল এরকম অসংখ্য ছোট ছোট স্থাপনা আলবেনিয়ার এই লিন পেনিনসুলাকে সমৃদ্ধ করেছে সেক্টর স্টেপসের আজকে ষষ্ঠ দিনের দ্বিতীয় অংশে আমরা লিন পেনিনসুলার বিভিন্ন স্থাপনাগুলো এক্সপ্লোর করছি কিছুক্ষণ আগে 
আমরা বহু পুরনো একটা মসজিদে জোহর পরে এসে আসরের এই সময়টাই পাহাড়ের উপরে আর দেখব কি কি আছে The church is mostly buried with only portions exposed but even these small sections reveal exquisite geometric patterns Walking through the ruins felt like stepping back in time marveling at the craftsmanship that has withstood the test of centuries As we descended the mountain tired but content we stumbled upon a massive tortoise hiding in the bushes a rare and magical encounter that added an unexpected touch of wonder to our journey Once we reached the bottom we eagerly climbed back into the coaches for the hotels The lure of Lake Orid's tranquil waters proved irresistible. Many from our group quickly changed into swimming gear and plunged into the cool, refreshing lake, while others chose to relax by the lakeside, soaking in the serene ambience, taking in the beautiful views of the lake and its shoreline. The combination of swimming and relaxation left us feeling rejuvenated, a perfect end to a day filled with exploration and discovery. As evening approached, we ventured into the village of Pozhredek in search of a place to dine. The movie which made this lady famous was called The Lady from the City. There are two movies. The first movie was called The Lady from the City and was talking about a lady which her daughter uh, was transferred from the city to a village as a nurse. And she, as a pensionist, <laughs> go with her daughter in the village, and he was like, "I'm a lady from the city, not a villager." <laughs> But after she was uh, doing well in the village, and uh, the villagers were very friendly and uh, with a big culture, I'm talking for this village, not for another village. The film was made in this village. She was uh, she was getting very comfort and the next movie the second movie was called The Lady from the Village <laughs> not the lady from the city <laughs> It's like a comedy more than a romance or something else but it's very very good actress and it's very very funny movie <laughs> The village alive with activity offered a vibrant nightlife that was both exhilarating and enchanting Children played with dazzling toys, their laughter mingling with the melodies of traditional music, creating a scene full of joy and vitality. We strolled through the narrow streets. The rivers, inhabited by graceful swans and ducks, added to the village's charm. Street vendors lined the paths, selling handmade plushies and toys, while the sound of traditional music filled the air, making the village feel alive with energy and excitement. The night was one to be remembered, a fitting finale to our day of exploration. Hi. Tour jeta amra korte eta really it's, uh, interesting. historical and bolbo je eta oshadharon eta tour hocche basically ami emnete ghura pira to pochondo kori tar upore jokhon shunlam je bolokan sankranto bishoy bolokan area niya eta tour hocche shabhabikei bolokaner bapare amader agroho ebong amar agrohor 
একটু ভিন্নতার আছে বিভিন্ন কারণে তার উপরে যোগ হয়েছে হলো আমার যে ছেলে হুজাইফা ও আসলে এক্সপ্লোর যেটা কোনো কিছু জানার ওটাও তার খুব আগ্রহ এবং সে কিউরেসিয়াস খুব যথেষ্ট পরিমাণে এবং হয়তো আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন তার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তার দৃষ্টি শক্তির বিষয়ে তো আমি ওভারঅল আমি তাকে বুঝতে দেই না যে তার দৃষ্টি শক্তির যে তার যে সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতার কারণে বিশ্ব দেখা বিশ্বকে উপলব্ধি করা বা জানার যে একটা বিশাল জগৎ রয়েছে সে জগৎ থেকে সে নিজেকে দূরে রাখুক আমি কখনো সেটা চাই না এটাই হলো আমার এই সফরের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য যদি তাকে নিয়ে ইতিমধ্যে ওয়ার্ল্ডের অনেক দেশে আমি ঘুরেছি কিন্তু এখানকার ঘোরাটা তার জন্য নতুনত্ব ছিল এবং সে খুব এনজয় করছে পুরো ওভারঅল আমাদের যে ঘোরাটা এবং এই যে আমাদের বলা যা হলো পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা আমরা ঘুমাচ্ছি কিন্তু তাই সে কোনো টায়ার্ড কিন্তু সে হচ্ছে না পুরো প্রোগ্রামটাই সে যথেষ্ট পরিমাণে সে এনজয় করছে এবং তার আনন্দ দেখে আমি নিজেই আসলে আনন্দিত এবং কালকে চলে যাব সে যখন শুনল সে খুব আপসেট হয়ে যাচ্ছে যে কালকে আমরা ফিরে যাচ্ছি তো সব কিছু মিলে আমাদের যে ট্যুর যেটা এটা নিঃসন্দেহে এটা আমি বলবো যে অসাধারণ অসাধারণ একটা ট্যুর হচ্ছে এবং পরবর্তীতে আমাদের যে ট্যুরগুলো হবে বা সেন্ট লিটল হোপের মাধ্যমে যে ট্যুরগুলো হবে আপনারা যারা আছেন আপনারা অবশ্যই আপনাদের পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে আপনারা ট্যুরে অংশগ্রহণ করবেন এবং আরও একটা বিষয়ে আমি বলতে চাইছি যে এটা আসলে ট্যুর শুধু ট্যুর না আমাদের এই ভিজিটটা এটা কিন্তু একটা একটা চ্যারিটির অংশ বিশ্বাস এটা ট্যুর যেমনি এটা আমরা যদি সোয়াবের উদ্দেশ্যে নেই সব রয়েছে তেমনি আমরা যে মানবতার জন্য কাজ করছে সেন্ট্রাল লিটল হোপের আমাদের রিয়াজ ভাই সহ যে একটা টিম আমিও প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সেটার সাথে আছি সেটাও আসলে আমাদের একটা কাজ এই ট্যুরের অংশ হিসাবে As the day drew to a close, we felt a deep sense of contentment, a feeling of having experienced something truly special. This marked the last day of our Sacred Steps journey through the Balkans. Tomorrow, we fly back to the UK, but the memories of this journey will stay with us forever, a testament to the beauty and significance of the places we have visited and the connections we have made along the way.